எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஈஸி கிச்சன் இன்னைக்கு ஈஸி கிச்சனில் ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் மூலிகை சுக்கு காப்பி பவுடர் வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதிலே வந்து நம்ம சுக்கு காப்பி எப்படி போடுறதுன்னு நான் சொல்லித்தரேன் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் கொத்தமல்லி வந்து ரெண்டு பவுல் எடுத்திருக்கேன் ஏலக்காய் வந்து ஒரு எட்டு ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன் அதிமதுரம் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் பட்டை கொஞ்சம் சுக்கு வந்து ஒரு நூறு கிராம் சுக்கு எடுத்திருக்கேன் நல்லா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் இப்போ நம்ம இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் பாருங்க கேஸ் பற்ற வச்சு பேன் வச்சுருக்கேன் பேன் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து இந்த கொத்தமல்லி ரெண்டு பவுல் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு பவுல் போட்டிருக்கேன் இந்த ரெண்டு பவுல் கொத்தமல்லி நான் கொஞ்சம் நிறையவே பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து தேவைக்கு நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் பேன் சூடாகிடுச்சு ஸ்லோ பண்ணிவிடுங்க இப்போ வந்து இந்த பட்டை இந்த பட்டையை வந்து உடச்சி உடச்சி போட்டுருங்க இந்த அதிமதுரம் இது வந்து நீங்கள் வறுத்ததுக்கப்புறம் நல்லா தட்டி மிக்சியில் போடணும் இந்த சுக்கு இந்த மிளகு இந்த சீரகம் எல்லாமே ஒன்றா போட்டு லைட்டாக கொஞ்சம் வறுத்துருங்க இந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் வறுத்துடலாம் அதுக்கப்புறம் மிக்சியில் போட்டு நம்ம நல்லா தூள் பண்ணணும் இதை நல்லா ஃபைன் பவுடர்லாம் அரைக்க வேண்டாம் நான் அரைச்சி காட்டுறேன் பாருங்கள் மிக்சியில் போடும்போது நீங்கள் அந்த அதிமதுரம் சுக்கர்லாம் இருக்குது பாருங்கள் நல்லா ஒரு இதில் நல்லா தட்டி அது வந்து நல்லா கொஞ்சம் நசக்கிட்டு அப்புறமா மிக்சியில் போடுங்க இப்போ பாருங்கள் இது வந்து அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வறுத்துருக்கேன் அவ்வளோதாங்க ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணோன்னா அது நல்லா ஆற விடணும் ஆற விட்டுட்டு இந்த சுக்கெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் இந்த சுக்கு இந்த அதிமதுரெல்லாம் நல்லா தட்டி இதோடு சேர்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு மிக்சியில் அரைக்கணும் பவுடர் பண்ணிவிட்டு வந்து நான் காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த வறுத்தது எல்லாமே போட்டு மிக்சியில் போட்டு நல்லா பவுடர் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ஃபைன் பவுடர்லாம் பண்ண வேண்டாம் இந்த அதிமதுரம் சுக்கெல்லாம் வந்து இந்த வேரெல்லாம் தெரிகிற மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் இது பவுடர் பண்ணணும் அந்த மஞ்சத்தூளும் இதில் போட்டு நான் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது பாருங்கள் இது வந்து ஒரு ஏர் டைட்டு கண்டெய்னரில் போட்டு நீங்கள் மூடி வச்சுட்டிங்கன்னா இது வந்து மாதக்கணக்காக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம சுக்க காப்பி எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் சுக்க காப்பி போடுறதுக்கு நம்ம கேஸ் பற்ற வைக்கலாம் பற்ற வச்சுட்டு இப்போ நான் வந்து ரெண்டு கப்பு சுக்க காப்பி போட போகிறேன் இந்த ரெண்டு கப்பு சுக்கு காப்பிக்கு பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு ஒரு ரெண்டரை கப்பு தண்ணி வைக்கிறேன் நான் ரெண்டரை கப்பு தண்ணி இப்போது நம்ம இதில் வந்து வெள்ளம் போடலாம் பனை வெள்ளம் போட்டால் ரொம்ப சூப்பருங்க இப்போ நான் வந்து பாகு வெள்ளம் தான் இருக்குது பாகு வெள்ளமும் போடலாம் நம்ம நல்லாயிருக்கும் கற்பூரவள்ளி இலை வீட்டில் ஒரு துண்டு வச்சாவே நிறைய வருது தொட்டியில் இது பாருங்கள் இது வந்து நான் வீட்டிலே இருக்குது ஒரு ரெண்டு இலை அப்புறம் துளசி இலை இதையும் நம்ம போட்டுக்கலாம் இதில் இப்போ ரெண்டரை டம்ளர் தண்ணிக்கு நல்ல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பவுடர் இது போட்டுக்கலாம் போகிறோம் கொதி வந்த உடனே ஸ்லோ பண்ணிவிடுங்க ஸ்லோ பண்ணி ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க அந்த எசன்ஸ் எல்லாம் அதில் இறங்கட்டும் இந்த சுக்கு காப்பி நல்லா கொதிக்கிறது நான் வந்து இப்போ ஸ்லோ பண்ணிட்டேன் கொஞ்சம் நான் ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க விடுங்க இது இந்த துளசி இலை அந்த கற்பூர வழி இலையுடைய அந்த இதெல்லாம் வந்து எசன்ஸ் எல்லாம் அதில் இறங்கட்டும் இப்போ நம்ம இது வந்து இறக்கிடலாம் இப்போ வடிகட்டுறோம் பாருங்கள் வடிகட்டி நம்ம இது வந்து சர்வ் பண்ணலாம் இது கொஞ்சம் வித விதன்னு குடித்தா தொண்டைக்கு நல்லாயிருக்குங்க இது பாலெல்லாம் ஊற்றாதீங்க பால் ஊற்றுனா அதனுடைய மருத்துவத்தன்மையே போயிடும் இந்த மாதிரி தான் குடிக்கணும் இது பாருங்கள் ஹெல்த்தியான ட்ரெடிஷ்னல் சுக்கு காப்பி ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இது வந்து அப்படியே வித வித விதன்னு குடித்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்